Mga istoryang dapat abangan sa Ride PH. Mr. J. Tarong. Bang init po ng uh, inyong pagtanggap sa namin. Narito ngayon yung mga bayan di istigat ng mga bawat uh, riders club na napunta na rito sa Mampix Bulalwan. Natikwal na rin nila ang sarap ng Bulalo, yung Mampix. Mampix 150i, which is one of the most advanced scooter in the market. Sumabak ang ilang miyembro ng media sa inihanda nilang Media Safety Riding Challenge. Alright! Mas pala ka rito, punta ka na rito. Kailangan lang natin ang inner chain tarot niya. Ladies and gentlemen, the BMW Amazing Urban GS! Statistiko ang pag-uusapan sa buong bansa, tumadoble ang gumagamit ng motorsiklo eh. Tinanong namin yung mga motorcycle manufacturer, 50% ang itinaas from the previous year hanggang last year. So ibig sabihin, Lagay mo na sa limang daang libong bagong nagmomotor ang makakasabay natin sa kali. Ang sikip na nung traffic eh. Marami na sa atin, imbis na kotse, motor cheaper, mas mabilis ka makakarating sa trabaho mo. Gawin mo na yan para lumuwag ang kali. Yun yung ride now eh. Pero yung ride safe, kaya namin inuna, yun ang pinakamahalaga. Hindi pwedeng sakay ka lang ng sakay ng motosiklo. So yun yung tagline namin, ride safe right now. Halos dalawang dekada na akong rider. Nakita ko na ang patuloy na pagdami ng mga nagmomotorsiklo sa lansangan. Ang natutunan ko, responsibilidad at disiplina ang dapat umarangkad. Kapag road safety ang pag-uusapan, napakahalaga nito, lalong-lalo na sa ating mga nagmomotorsiklo. Hindi kasi tayo gaano kaprotektado kung kukumpara ito sa mga kotse o sa mga iba pang four-wheel vehicles. Ayon sa World Health Organization, OHU, umaabot sa 1.25 million kada taon ang namamatay dahil sa aksidente sa kalye. Kalahati nito ang tinatawag na vulnerable road users, gaya ng pedestrians, mga siklista at siyempre mga nagmomotor. Sa Metro Manila noong taong 2016, mayroong 426 fatalities due to road mishaps at 218 dito ay motorcycle riders. Naimbitahan ng lokal na pamahalaan ng Baras Rizal, ang Ride PH upang pangunahan ng isang motorcycle safety riding seminar para sa lumalaki nilang community of riders. Paano ho natin uh, naisip itong magkaroon ng safety riding seminar dito sa Baras? Yung mga road accident oh. natin no, for the past years, oh. is ang pinakamataas is motorcycle accident. Oh. So oh. nakita natin doon oh. na kailangan uh, maging aware uh -huh. and ma-educate natin oh. yung ating mga riders. Kasi oh. sabi nga, napakagaling kumuha ng, uh, oh. ng motorcyclo. Oh. Alam naman natin oh. ito yung simplest way of uh, transportation oh. Very convenient. Sa akin, uh, ang talagang pinapapurihan ko yung inisyatibo ng local government no? nang, nang gagaling mismo sa, ano, sa punong bayan, di ba? 
na kailangan mag-ingat lagi at hindi yung kaskasero, hindi yung irresponsable sa lansangan. Kadalasan na nakikita ko, minsan nakakalungkot. Sa isang motor, merong nanay, tatay. Yun, o, oh, yung mga angkas-angkas na ano, tabi-tabi. Oh, oh, oh. Parang uh, sa akin, di lang ina, uh -huh. naku, ano ba to? Pero hindi ko sila masisi dahil yun nga yung uh, uh, convenient na uh -huh. transportation sa atin. Pero uh -huh. ayaw po natin mangyari na ma merong maka-aksidente o ma-aksidente sila minsan kahit po tayo ay uh, mabagal. Yung hindi po natin pagiging attentive uh -huh. sa ating daan, ay binis din po uh -huh. ng uh, aksidente. Kayo mga pups, di ba? Ganyan talaga ang karanasan ng mga rider. Eh, no? Tayo, everyday halos sa kalya tayo. Ano ho bang napapansin natin sa ibang kapwa rider natin? Sa mga nakikita natin, JV, oh. Observasyon na, oh, sa pang-araw-araw sa kalye. Oh. Sakay lang ng sakay. Oh. Pagdating sa kalsada, mamula yung patak ng kaya nila, gagawin nila. Bahala na, singit dito, singit doon, diba? Nagsip ka eh, nagigingit ka, iba naman. Oh. Oh. Saka sir, yung mga minsan nakakainom, sumasakay pa rin eh. Ako, ano? Yung nakakalungkot talaga minsan eh, di ba? Ako, ano ako, isa akong uh, <laughs> patotoo na oh. naging na may case na naaksidente ako. Okay, okay. Dahil yung nakasalubong namin, yung oh. uh, nakainom. Magandang punto yan, kahit ikaw mismo, napakaingat mo at napakabagal ng patakbo mo, ang problema, hindi, hindi mo na mamalayan yung mga nasa paligid mo eh, di ba? Sa, sa totoo lang, pagka sinasabing uh, responsable, kaskasero, walang modo yung mga rider, kamote. damay ako doon eh, kasama ako doon, kamote. Nasasaktan ako kasi unang-una, eh rider din ako eh. Hindi naman ako papayag na ganun-ganun lang. Kaya hanggang ngayon, nag-aaral pa rin akong kung papaano yung proper na riding, yung safety gear. Hey, ladies and gentlemen, it's been a great honor and pleasure So, introduce to you our guest speaker for today, Mr. Jay Tarong. Pag-init po ng uh, inyong pagtanggap sa akin. <laughs> Nung nandun po kami naging standby sa emergency room ng Philippine Orthopedic, maniniwala ko ba kayo na mahigit 50% doon na dinadala, tinatakbo sa emergency room, nabalian ng buto, nabundol ng motorsiklo, na aksidente. Eh, mga kapwa natin, rider, mahigit 50%, napakarami po nun. Sa araw-araw po yun, hindi po linggoan, hindi, hindi po kada kamakalawa, araw-araw. At kami po ay nagpupugay sa inyo dahil narito kayo at handa kayong matuto sa mga kasama nating uh, ride safety experts mula sa Honda. Para tayong lahat ay matuto. Bigyan po natin ng isang masigawang palakpakan ang Honda Riding School, ang, ang Ride Safety Experts natin. Mas matapag na. <laughs> um, maraming salamat po sa pag-invite niyo sa akin dito kay Mayor uh, Robles. Salamat po. Ganon din kay uh, Sir Jay Tarok no, na nag-invite sa amin na uh, makapag-share sa inyo ng uh, safety riding. Ang standard ko na pagtatanggal o pagdi-disengage ng center stand at pag-engage ng center stand, dalawang kamay nakahawak sa handlebar. Kita niyo po, dalawang kamay nakahawak sa manibela. Kaliwang paa nasa punahan, kanang paa nasa likuran. Itutulang niya ngayon. Pwedo and then din. Nakahigak ng konti sa mapamaliit or mapamalaking motor ay applicable siya. Bro, gaano kahalaga yung matuto ka ng yung basic tungkol sa motor siya? Gaano kahalaga? Mahalaga yan kasi dyan, ang basic kasi dyan yung pinagsisimula ng lahat ng uh, bawa sa pag motor. Kung ang matututunan mo agad ay medyo malina, okay. malaking potensyal na maksidente ka. Makakasanayan mo na yung maling pamamaraan. Yes, so magiging ano mo na yun, bad riding habit mo na yun. Ah, bad riding, yun pala ang tawag doon. No? Nasa tao pa rin oh. talaga sir, ang, oh. ano, pero kayang i-correct. Kung lahat ng sasabihin ng magtuturo sa'yo, oh. eh susundin mo. Okay. Anong siya? napapansin mo pag nagkukonda ka ng mga ganitong uh, ride safety seminar? Kadalasan, sir, uh, marami ako napapansin na yun nga, sa mga katulad na katulad ng audience natin uh, uh, Matagal ang mga nagmumotor, uh, mga um, tayo natin doon, season drivers na, pero pagdating sa mga traffic rules and regulation, meron pa silang hindi talaga alam. 
na which is yun talaga yung isa sa mga importante yung dapat nilang malaman. Mga traffic rules and regulation, mga ibang techniques, pag ang motorcyclo ay nagsisimula ng mag-skid, ano yung mga dapat gawin, o hindi na tatutunan, o hindi na ituro sa kanila ng bawa, ng tatay, ng kapatid, ng barkada. Yung tawag natin doon, medyo pangit ng sa pakinggan, ano? pero parang turong kalye. Tayo mga rider, minsan hindi natin alam kung kanino magtatanong eh. Di ba, Sir Bong? Oh. Papasalamat ako sa Honda PDP, sa oh. kahit paano, rate oh. of the tie, pero parang na gumagamit ng motor. You at least na natutunan ko ngayon sa, Pilipin, sa Honda oh. PDP, kakakuha ko ng talagang tamang posesyo ng paggamit ng motor. Isang Maganda. hindi mo alam kanino ko magtatanong, oh. yun ang problema. Lahat kayo nagtatanong ng tanong, ano ba ang tama? Ano ba ang hindi pala? Yun yung ano eh, yun yung, oh, mali din eh. Uh, no. Sabi nga natin, mga Pinoy, parang chismoso. No. Yung narinig sa, no. sa ganito, ganito yung gawin mo. No. Pero mali naman pala. Parang sabi-sabi lang. No? Yung, parang hearsay, hearsay. Ano Kaya, sa tingin mo maitutulong sa everyday na traffic natin, sa mga nagmumotorsiklo, kapag uh, natutunan nila itong mga tinuturo natin dito sa mga ride safety center? Ang unang maitutulong nito yung pagbaba ng mga bilang. traffic na accident bilang ng traffic accidents. Okay. Pangalawa, uh, sinasabi nga ang um, cost ng pagbaba ng ekonomiya is yung traffic. So kung, ma- kung tama na yung inyong knowledge, uh, yun, sisimula na yan. Dahil mas dumarami ang gumagamit ng motorsiklo, tumatas din ang bilang ng mga naaksidente rito. Sa Metro Manila, may 60 riders daw ang naaksidente araw-araw at halos kalahati dito ay nag-result sa serious injuries and loss of life. Para sa ating kaligtasan at para na rin sa mga mahal natin sa buhay, ingat tayo lagi, mga paps! This portion is powered by Shell Advance. Hitch Pro, Loctite, Biker Box, Eurotex. So, narito ngayon yung mga bayan di istigan ng mga bawat uh, Riders Club na napunta na rito sa mga Pigs Bulalwan. Natikpan na rin nila ang sarap ng Bulalo, yung mga Pig. Pig 150i, which is one of the most advanced scooter in the market. It is equipped with answer back system. Ano ang gagawin natin kung tayo ang pinakamalapit na pwedeng tumulong sa isang rider na naaksidente sa kalye? Una, kung ligtas din para sa atin, isecure ang paligid ng naaksidente rider at siguraduhin nakikita siya at maiwasan ng iba pang mga dumarating na sasakyan. Pangalawa, tumawag agad sa emergency hotline number nating 911 at humingi ng tulong. Pangatlo, huwag na huwag tatangkaing tanggalin ang helmet ng rider. Maaring nagtamo kasi siya ng fracture sa spine at lalo lang natin siyang maipapahamak kung gagalawin natin ang ulo niya. Malaking tulong na rin ang may bibigay natin yan sa kung sino mang naaksidente sa daan. Bukod sa natuto na ang motorcycle riding community ng Baras Rizal, Nag-enjoy din sila sa isinagawang safety riding seminar ng Honda Philippines. Matapos ang aming salo-salo, ipinasyal na kami ng Musicians Riders Club sa ilang bike stops sa Baras. Salamat ang binibigay namin sa iyo sa tanghaling ito. Ito po ang aming simbahan, itong St. Joseph Parish dito sa Baras. Uh, Nakabuo po itong aming simbahan na established ng mga Franciscan noong 1595. Dito present uh, church namin ay nabuo ng 1682. Pinadayot ang aming simbahan dahil sa ito isa sa mga lumang simbahan dito sa Baras. So, narito ngayon yung mga bayan di 
pinagsisigan ng mga bawat uh, riders club na napunta na rito sa Mampix Bulalwan. Natikpan na rin nila ang sarap ng Bulalo, ni Mampix. Pusa, dito pa rin sa Barangay Pinugay, para sa Pisan. This portion is powered by Dickies, Stoked Surf Moto, Big Bike Tech, JR Speed, Kohala Bay Resort, Big 150i, which is one of the most advanced scooter in the market. It is equipped with answer back system. Ladies and gentlemen, the BMW Amazing Urban GX! Kung biglang nasira ang iyong signal lights, paano mo sisenyasan ang mga sasakyan sa likod mo kung saan ka pupunta? Motorcycle Road Rules Made Simple for Riders Para sa signal ng right turn, ilabas ang kaliwang braso bent on a 90 degree angle with your fist clenched o nakasarang kamao. Easy lang, di ba? Ulitin natin mga paps. Para sumignal ng right turn, ilabas ang kaliwang braso bent on a 90 degree angle. Makatutulong ang kalaman natin sa road signs at signals para maging ligtas ang ating magmumotor. At lalo pa nating ma-enjoy ang ating mga ride. Ride safe right now! Pinuksan na ngayong taon ng Honda Philippines ang kanilang new safety showroom. The Honda Safety Driving Center, where we all stand today, is a clear proof that we in Honda take safety very seriously. Kasabay ng pag-launch ng tinatawag nila 1HRS, o One Honda Road Safety Project. So the unveiling of the new Honda Safety Driving Center lobby signifies more commitment of Honda, not just Honda Philippines, but our Honda group of companies to show that uh, we are more committed to serve the public better. Isang malaking campaign to educate the public on safe and responsible driving sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa ibang sektor ng komunidad. One HRS stands for One Honda Road Safety. This is actually the synergy between Honda Philippines, Honda Cars Manufacturing Philippines, and Honda Parts Manufacturing. So we are basically coming up with the program as a leading mobility company. We would like to contribute to the reduction of uh, accidents. And uh, this is not only through our team or our group, but also in collaboration with the society. So this is basically our public launch for the media or the people to know about our effort to help the government uh, come up with the program and also help reduce the accident. Increasing trend of accidents from 2015 Based on the PNPHPG data, the number of accidents was around 24,000. In 2016, it rose to 32,000. We hope that uh, this is not going to be just stay here at Honda, here in uh, Paranaque, but rather going everywhere in the Philippines. And LTO, particularly, is very, very much uh, uh, thankful that this is initiated. Part of the launching of this campaign is to promote our vehicle safety features, both for our motorcycle and also our automobile. So this is uh, one way of uh, telling the public, the would-be buyer of motorcycle and cars, that uh, if you buy a Honda, you'll be uh, safe uh, in terms of uh, features of the vehicle itself. And at the same time, 
we would like to encourage everybody to please uh, be trained under training uh, facilities like our Honda Safety Driving Center. Kasama rin sa kampanyang ito ang pagpapromote ng vehicle safety technology. Kaya naibida rin nila ang features ng pinakabago nilang motorsiklo, ang Honda Click 150i. Click 150i, which is one of the most advanced scooter in the market. It is equipped with answer back system, which you can easily find your motorcycle where you park by having this um, control. Yeah, it's uh, first in the motorcycle, particularly for the scooter market in the Philippines. Bukod sa mas efficient na fuel consumption, meron din itong idling stop system o ISS kung saan kusang namamatay ang makina pag nakahinto ang motor ng mahigit 5 seconds o 5 segundo. At ang tinatawag na combined braking system na nagbabalance ng front at rear brakes ng scooter for a much stable deceleration. At para matesting ang bagong safety feature ng Click 150i, sumabak ang ilang miyembro ng media kasama ang producer ng YPH sa inihanda nilang Media Safety Riding Challenge. Alright! Wag pala ka rito. Pumunta ka na rito. Kailangan lang natin ang inner chain tarot niya. Congratulations sa mga nanalo at para dyan, laging tatandaan mga paps, ride safe, ride now. So yun po yung naging batay namin sa pag-choose ng winner na. This portion is powered by Scooter Depot, PTT Lubricants, Ride Manila, Spider Philippines. Ladies and gentlemen, the BMW R90 Urban GS! Yeah! launching the R90 Urban GS. Ladies and gentlemen, the BMW R90 Urban GS! The styling niya is really like a, an old design with uh, modern, uh, modern techniques, that's what they call, uh, the Germans call it. It's a boxer engine, 1200cc boxer engine, now with ABS, ASC, or automatic stability control, with uh, wire spoke wheels. So it's really like a, a, a retro look uh, in a modern uh, package. Open-minded ba kayo? Kung ganun, mga paps, kahit na hustler na kayo sa pagmumotor, baka open din kayong matuto pa sa tamang paggamit ng daan at ng inyong motorsiklo kagaya ng riders ng Baras Rizal. Lahat tayo gumagamit ng kalye, kahit ano pa man ang mapili nating sasakyan. Kaya lahat tayo ay may responsibilidad na maging maingat para sa ating mga sarili at para sa mga kapwa natin gumagamit nito. Delikado talaga yung pagbomotorsiklo eh. Kaya mahalaga na malaman mo ang tamang paraan ng pagbomotor mula sa mga eksperto.